நடிகர் விஜய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரசியல் மூவ் எடுத்துட்டு இருக்காரு அவருடைய அடுத்த கட்ட திட்டம் என்னவா இருக்கும் நினைக்கிறீங்க அரசியல் வந்துடுவார் சார் ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் நட நடக்கல நடக்காம அதோட சக்ஸஸ் ஃபங்க்ஷன் அவர் பேசுறார் பாருங்க அங்க நான் கண்டுபிடிச்ச ஒரு கன்ஃபார்மா அரசியல் ஏன் அந்த பேச்சு முக்காசி செயற்கையா இருந்த மாதிரியே சொன்னாங்க எல்லாருமே எஸ் என்னன்னா ஒரு அரசியலுக்கு பிரிப்படானா எப்படி பேசுவாங்களோ அதை அன்னைக்கு பேசுறாரு தமிழகத்தில் <laughs> உலகமே பார்க்கணுன்றது தான் சார் அவரோட ஆசை மறுபடியும் ஒரு ஜாதியை கொண்டு வராரா அவர் நாயக்கரை தூக்கி பிடிச்சி பண்ணுற இது வந்து கமல் சார் பண்ணவே மாட்டார் இப்போ அவர் தொகுத்து வழங்கிட்டு இருக்க பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி அதை பார்க்குறீங்களா உங்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்கு அதை பற்றி கமல் சார் வந்து முதல்ல அங்கேருந்து யார் வெளியே வராங்களோ இல்லையோ ஒவ்வொரு வீக்கெண்டும் ஆளுங்களை வெளியே அனுப்புறது தானே அதோட ப்ரோக்ராமு எனக்கு முதல்ல கமல் சார் வெளியே அனுப்பிச்சா அனுப்பிச்சதா இருக்கு இவர் எலெக்ஷன் ஓட்டு வராரு அதுக்கு ப்ரீவியஸ் வாரத்தில் பிரதீப் ஆண்டனி மாதிரி ஒருத்தர் ஒருத்தர் அனுப்பிச்சுட்டு வச்சிங்க சார் அவனை ஏன் சார் அனுப்பிச்சிங்க அதை கொஞ்சம் பாருங்கள் சார் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் சார் தான் இவர் நாட்டு மக்களுக்காக எதோ ஒன்று பேச வருவார் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் சார் பிரதீப்பை ஏன் சார் அனுப்பிச்சிங்கன்னா எப்படியும் ஓட்டு போடுவா நடிகர் விஜய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரசியல் மூவ் எடுத்துட்டுருக்காரு இப்போ இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகளையும் நூலகம் வேறு திறந்துருக்காரு அவருடைய அடுத்த கட்ட திட்டம் என்னவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அரசியல் வந்துடுவார் சார் அவர் வந்துடுவார் கன்ஃபார்ம் வந்துடுவார் நான் லியோ படம் பார்க்கும்போது நான் நினச்சது என்னென்னா அவரோட உடம்பு மெயின்டைன் பண்ணுறதெல்லாம் பார்க்கும்போது இன்னும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு சினிமாவிலேருந்து போக மாட்டார் ஏன்னா உடம்பு அப்படி வச்சுருக்காப்புல இல்லை சின்ன பையன் மாதிரி ஜம்முன்னு இருக்காப்புல ஸோ அவருக்கு இன்னொரு பத்து வருஷம் வந்து இந்த கில்லி அந்த காலத்தில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு தான் நான் நினச்சேன் ஏன்னா கில்லியாக இருக்காப்புல ஆள் ஸோ ரெண்டு மேபி ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தாறு அதாவது எப்படி என் என்னோட இதில்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறில் யாருக்காவது ஒரு சின்ன சப்போர்ட் ஓகே கொஞ்சம் சீட்டில் நிற்க வைக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தொன்று கொஞ்சம் அதிகமான ஆட்களை நிற்க வைக்கிறது நம்ம பலத்தை பார்க்குறது ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தாறில் இறங்குறது ஓகே இது இப்படி பண்ணுவாருன்னு நான் நினச்சேன் அவர் உடம்பை பார்த்து அடுத்து பத்து வருஷத்துக்கான பேனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மக்கள்கிட்ட உள்ளே போயிட்டு அப்பப்போ நல்ல விஷயங்களை கேட்டுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு இருந்தாலே ஏன்னா வேக்யூம் இருக்குது சார் அரசியல் வேக்கியம் பெருசாக இருக்குது நீங்கள் இல்லைன்னா சொல்லவே முடியாது ஓகே இப்போ மக்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நல்லவன் வந்தால் யாராக இருந்தாலும் போட்டுருவாங்க சார் ஓட்டு மக்களுக்கு தெரியணும் இப்போ என்ன சிக்கல்னா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தெரிஞ்சவனுக்கு தான் ஓட்டு இல்லைன்னா துட்டு குடு நான் வாங்கிட்டு போட்டுடுறப்பா இதுதான் மைங்க மைண்ட் செட்டு ஓகே அதில் யார் வின்னிங்கில் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஜினி சார் ரொம்ப வின்னிங் ஃபஸ்ட்டில் இருந்தார் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவரே வந்து வர முடியல வேணாட்டு போயிட்டார் இப்போ அந்த இடத்துல அடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக விஜய் தான் நிச்சயமாக விஜய் தான் அதை நான் லியோவோட வெற்றியில் நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் எப்படின்னா அது ஒரு ஆவரேஜ் படம் பிலோ ஆவரேஜ் நியாயமாக அந்த படம் வந்து ஒரு இரநூறுலேருந்து முந்நூறு கோடி கலெக்ட் பண்ணாலே பெரிய விஷயம்னு சொல்ல வேண்டிய படம் கிட்டத்தட்ட அறநூறு கோடி ரூபா கலெக்ட் பண்ணிடும் அப்போ என்ன மீனிங்னா அவருடைய ரசிகர்கள் ஏழு எட்டு வாட்டி பார்த்துருக்காங்க படத்தை அவருக்குறிங்க <laughs> 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 யாருக்கு திரு விஜய் அவர்களுக்கு விஜயோட ஃபேன்ஸுங்களுக்கு மூணு எதிரி ஒன்று வந்து அரசியல் இன்னொன்று வந்து ஜெயிலரை பீட் பண்ணுதா இல்லையா இன்னொன்று வந்து வழக்கமாக இருக்கிற தலை மூணு பேரை ஜெயிக்கணும்னா இந்த படத்தை நம்ம தானே திரு திரும்பி பார்க்குறோன்ட்டு பார்த்து ஜெயிக்க வச்சிட்டாங்க இப்போ என்னோட கணக்குப்படி சார் அவருக்கு வந்து ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது லட்சம் பசங்க எனக்கு தெரிஞ்சு விஜயோட தீவிர ஃபேன்ஸ் இருப்பாங்கள்ல சார் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது லட்சம் பேர் தீவிர வெறித்தனமான ஃபேன்ஸுங்க நான் சொல்கிறது அந்த ஓட்டுக்கு போடுற வயசில் பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தஞ்சி இருபத்தெட்டு வாட்டவர் அதுக்கு மேலே இருக்க மாட்டான் ஓடி போயிடுவான் 
அவன் கல்யாணம் புள்ள அப்படியா விஜய் படமா எப்படி இருக்குப்பா அப்படின்ற லெவலுக்கு ஆகிடுவான் அதுக்கப்புறம் ஸோ அந்த பசங்க வந்து இருபதுலேருந்து முப்பது பேசு சார் அப்புறம் விஜய் படம் வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு அவர் அவர் டான்ஸ் நல்லா இருக்குது அது நல்லா இருக்குன்னு அதில் ஒரு இருபது முப்பது லட்சம் பேர் அவங்க ஃபேன்ஸ் கிடையாது அவங்களுக்கு பிடிக்கும் நார்மல் ஆடியன்ஸ் பிடிக்கும் அவர் அது அவங்க போட்டு போடலாம் ஏன் போடக்கூடாது அது ஒரு ஐம்பது லட்சம் பேர் சார் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஐம்பது லட்சம் பேருக்கு அம்மா அப்பா இருக்காங்க பாருங்கள் அந்த அம்மா அப்பாக்களை இவனுக்கு கரெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது ஒரு ஐம்பது லட்சம் அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணி ஓட்டு போது கேட்டு போட பண்ணுங்க ரஜினி சார் வந்திருந்தா என்ன நடந்திருக்கும்னா அப்பா பசங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டு ஒழுங்கற எங்க ஆளுக்கு போடுறான் அப்படின்னு சரிப்பா அவனுக்காக போடுற மாதிரி போட்டு பாருங்க ரஜினி வந்திருப்பாரு இதனால தான் நான் ரஜினி வா வான்னு சொன்னது இப்ப விஜய்க்கு என்ன நடக்கும்னா அப்படி உள்ட்டாவா உள்ட்டாவாயி அப்பாக்கள் எல்லாம் போட மாட்டுவானுங்க அப்பாவை போடு அம்மாவை போடு அக்காவை போடு தங்கச்சி போடுன்ட்டு சொல்லி அவங்களும் ஏதோ ஒரு பாட்டை பார்த்துருப்பாங்க நல்ல பையன் ஃபேமிலி காதலுக்கு மரியாதை நல்ல பிள்ளை பார்த்துட்டு ஒரு பேசிருக்கோம் ஸோ ரொம்ப வெறுப்புலாம் இல்லை ஒரு பொண்டாட்டி தான் அவனுக்கு நல்ல பையன் நம்ம ஊரில் அது ஒரு பெரிய சென்டிமெண்ட்டு ஒரு ஒய்ஃபோடையே இருந்தாலே அவன் பெரிய நல்லவன் ஸோ அப்படி நிறைய குவாலிட்டி இருக்குது திரு விஜய் அவர்களுக்கு நல்ல குவாலிட்டி நிறைய குவாலிட்டி இருக்குது ரொம்ப அடக்கமாக இருக்கார் மெயின் எப்படி ரஜினி சாருக்கு ஒரு பெரிய குவாலிட்டியாக சிம்பிளாக இருப்பார்னு இதே மாதிரி இவர் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டார் சூப்பர் ஸ்டார்ன்ற இடத்துல என்ன நெருங்கி வந்தது அந்த இடம் தான் நான் கலெக்ஷனில் இல்லைன்னு சொல்ல சிம்பிளிசிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே சூப்பர் ஸ்டார் தான் நீங்கள் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக இருக்கிறதுல ரெண்டு பேரையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே சூப்பர் ஸ்டார் இப்போ நான் புதுசாக சொல்கிறேன் இவரும் சூப்பர் ஸ்டார் தான் சிம்பிளிசிட்டியில் அவர் வேணாம் சொல்லிட்டார் ஒரே ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் தான் சொல்லிட்டார் கலப்பி விடுவோம் அமைதியாக இருக்கிறதுல அடக்கமாக இருக்கிறதுல தன்னை தன்னோட அவ்வளோ பெரிய புகழையும் வெளியே காட்டிக்காமல் இருக்கிறத ஒன்று இருக்குது அது ரஜினி சார் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுவார் அதை யூரும் பண்ணுறார் ரஜினி விட்டால் ஃபாலோ பண்ணுறாரு சொல்லுவார் ஆமாம் 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 அதாவது சூப்பர் ஸ்டார் கடை இன்னும் வச்சுக்குவோம் குழப்பம் தானே நம்ம வேலை ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா சார் ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் நட நடக்கலை நடக்காமல் அதோட சக்ஸஸ் ஃபங்க்ஷனில் அவர் பேசுகிறார் பாருங்கள் அங்கே நான் கண்டுபிடிச்சேன் இவர் கன்ஃபார்மாக அரசியலுக்கு வருவார் ஏன்னா அந்த பேச்சு முக்காசி செயற்கையாக இருந்த மாதிரியே சொன்னாங்க எல்லாருமே எஸ் என்னன்னா ஒரு அரசியலுக்கு ப்ரிப்பர்டானா எப்படி பேசுவாங்களோ அதை அன்றைக்கி பேசினார் ஒரு பக்கா அரசியல்வாதி அந்த எதிர்காலத்தை கால்குலேட் பண்ணி பேசுறது ஒன்று ஒரு இன்னசென்சி பேசி இல்லை அது இவரை கரெக்ட் பண்ணுறோம் இவரை கரெக்ட் பண்ணுறோம் அந்த ஃபேன்ஸையும் கரெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த ஃபேன்ஸையும் கரெக்ட் பண்ணுறோம் விஜயகாந்தை கூட விட்டு வைக்காத கமல் சாரே விட்டு வைக்காத அங்கேயே ஒரு ஓட் பேங்க் இருக்குன்னு எல்லாரும் எல்லா ஆடியன்ஸும் டார்கெட் பண்ணுறாங்க புரட்சி தலைவர் வரைக்கும் பிடிச்சி பிடிச்சி உள்ள இழுத்து பக்காவாக ஒரு பேச்சு பேசி அதை கவனிக்க வச்சு பிகில் முக்கியம் வரை கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டாரு கப்பு முக்கியம் பிகில் கப்பு முக்கியம் பிகில் அப்படின்ட்டு அடுத்தவனுக்கு திகில கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டாரு ஓகே ஸோ இப்போ என்னென்னா இதையெல்லாம் வச்சு கணக்கு போட்டு பார்க்கும்போது அவர் இன்னும் பத்து வருஷம்லாம் அவர் பொறுமையாக இருக்க மாட்டார் இன்னொன்று தமிழ்நாட்டுக்கு தேவைப்படுது சார் இப்போ சார் நான் இன்னொன்று சார் இப்போவே டிஎம்கே டிஎம்கேல அடுத்தது யாருனா உதயநிதி ஸ்டாலின் சொல்கிறாங்க சார் இல்லையா இப்போவே அவரை ப்ரொமோட் பண்ண உதயநிதி ஸ்டாலின் பெட்ரா விஜய் பெட்ரா நீங்களே சொல்லுங்கள் சார் மக்களை கேளுங்க சார் விஜய் தான் பெட்ருமாங்க சார் உங்களுக்கு டிஎம்கே இருக்கட்டும் இருந்துட்டு போட்டோம் வச்சுங்க வச்சுங்க அந்த ஒரு ஓட் பேங்க் நிச்சயமாக இருக்கும் அந்த ஓட் பேங்கை தூக்கி சாப்பிட்ற ஓட் பேங்க்காக இவர் இருக்கும் ஏன்னா மாற்றம் தேவைப்படுது சார் திருப்பி திருப்பி டிஎம்கே ஏடிஎம்கே டிஎம்கே ஏடிஎம்கேன்ட்டு வி ஆர் கெட்டிங் போர் ஸோ ஃபியூச்சரில் வந்து விஜய் விசஸ் உதயநிதி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு சொல்ல வரீங்களா யா மைட் பி விஜய் அஜித் உதயநிதி ஸ்டாலின் அஜித் வருவார் நீங்கள் விஜய் வந்து அஜித் வந்துருவார் சார் அது ஃபிக்ஸ் சார் அது விஜய் வந்துட்டார்னா அஜித் வந்து வந்து ஆகணும் அதுதான் கேமு நீங்கள் எம்ஜிஆர் வந்த உடனே வெறும் நடிப்பை மட்டுமே இந்த சிவாஜியை கூப்பிட்டு வந்தது விதி அவர் ஒரு எம்பி அன்னைக்கு வச்சு அவர் தோத்துறார் அது வேறு விட்டுருங்க அவர் தோத்ததுக்கு வேறு வேறு காரணங்கள் அவர் கொஞ்சம் இன்னசென்ட்டு சிவாஜி சார் வந்து ரொம்ப இன்னசென்ட் அதனால் அவர் தோத்துட்டார் இங்கே ரெண்டு பேருமே இன்னசென்ட்டு கிடையாது பயங்கரமான ஆளுங்க ரெண்டு பேருமே கரெக்டாக காய் நடத்துவாங்க ரெண்டு பேருமே சரிங்களா ரஜினிகாந்த் வரப்போறேன்னு ம கனவுல நினைச்சாரு பார்த்தா கமலஹாச கட்சியை தொடங்கிட்டாரு ஓகே ஏன் செய்யணும் ரஜினி கமலுக்கு இப்போ என்ன அவசியம் ஏன்னா உன் போட்டியால் நான் சாவிற வரைக்கும் உனக்கு நான் போட்டியால் நீலாம்பரி தான் இது நீலாம்பரி தான் உன்னை விட
எல்லாம் புது என்ட்ரியா தான் இருக்கும் அதுல அண்ணாமலை இருப்பாரு அந்த ரேஸ்ல அண்ணாமலை இருப்பாரு இருப்பாரு ஒரு போர்த்தா இருப்பாரு சொல்ல முடியாது வேற வேற விஷயங்கள் ஏதாவது சேர்ந்து விஜய் வந்து அண்ணாமலைக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இன்னமும் ஒன்று நடக்கலாம் எது சார் கேட்டால் எங்களுக்கு கொள்கை கிடையாது கொள்கையில் நாங்கள் வந்து வெற்றி தான் முக்கியம்னு சொல்லுவாங்க நம்ம டிஎம்கே கே நம்ம நிறைய கேட்டிருக்காங்களோ சார் எங்களுக்கு வெற்றி தான் முக்கியம் எங்கள் கூட்டணிக்கு அப்படிம்பாங்களே கொள்கை அதெல்லாம் இல்லை இது ஜெயிக்கிறதா எங்களுக்கு முக்கியம்பாங்க இல்லையா நம்ம என்னையே கேட்டிருக்குமா இல்லையே சார் உங்கள் கொள்கை அது இல்லையே சார் என்னையே கேட்டிருக்குமா நம்ம கேட்க மாட்டோம் அவங்களும் அதை பற்றிலாம் கவலைப்பட மாட்டாங்க அது மாதிரி திரு விஜய் அவர்களும் திரு அண்ணாமலை அவர்களும் சப்போர்ட் பண்ணலாம் ஒன்று சேரலாம் குங்குமம் வைக்கலாம் என்ன வேணால் நடக்கலாம் நடக்கலாம் என்ன வேணால் நடக்கலாம் எது நடந்தாலும் நல்லது மக்களுக்கு நடந்தால் வியர் ஹாப்பி ஓகே 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 சார் உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் அவர்களும் மணிரத்னம் அவர்களும் இப்போ ஒரு படம் பண்ணுறாங்க தக் லைஃப் அப்படின்னு அதுக்கு படத்துக்கு பேர் வச்சுருக்காங்க அந்த படத்தில் கமல்ஹாசன் அவர்களுடைய பேர் வந்து சக்திவேல் நாயக்கர் அப்படின்ற மாதிரியாக முடிச்சிருக்காங்க ஸோ மேற்படும் மறுபடியும் ஒரு ஜாதியை கொண்டுட்டு வராரு அவர் அப்படின்னு அவர் மேலே ஒரு விமர்சனம் வைக்கப்படுது எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை சார் அவர் தான் சிறுபான்மையினுடைய செல்லப்புள்ள தானே அவர் சிறுபான்மையினர் செல்லப்புள்ள தானே அவர் ஏன் போயிட்டு இதுக்குள்ளே கொண்டு வரீங்க அவர் ஒரு சினிமா நடிக்கிறார் அவ்வளோதான் நீங்கள் ஏன்னா அவர் எப்போவுமே எனக்கு கடவுள் இல்லம்பார் ஆனால் பேர் ஆழ்வார்பேட்டை ஆண்டவனு வச்சுக்குவார் அப்போ அதிலே பெரிய பண்பாடு ஆண்டவை இல்லைங்கிறீங்க அப்புறம் எதுக்கு ஒன்று ஆழ்வார்பேட்டை ஆண்டவை இல்லையா அதெல்லாம் போடாதீங்க இப்போ நான் ஆண்டவனே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அப்போ நான் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களான்னு கேட்கணும் அதை மட்டும் ஒத்துக்கிறீங்க ஏகப்பட்ட குழப்பம் கமல் சார் கிட்ட அதனால் நீங்கள் கமல் சாரை பற்றி பேசுகிறதே குழப்பம் வந்துடும் புரியுதா சொல்லுங்க கமல் சார் பற்றி பேசுனாலே குழப்பம் குழப்பம் ஏன்னா நீங்கள் கடவுள் இல்லைங்கிறீங்க ஆண்டவன் இல்லைங்கிறீங்க ஆழ்வார்பேட்டை ஆண்டவனை சொன்னால் தான் உங்களுக்கு எதமாக இருக்குது அது எல்லாமே முரண்பாடாக இருக்குது பாருங்கள் சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லணும் என்னென்ன சார் இப்போ அது எதோட தொடர்ச்சியாக நான் பார்க்குறேன்னா அவங்க காம்பினேஷனில் நாயகன் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு சார் இந்தியாவிலேயே சிறந்த படம் எனக்கு தெரிஞ்சு என் அறிவுக்கு நான் தமிழில் சிறந்த படம் எதுன்னு கேட்டால் நான் நாயகனை தான் சொல்லுவேன் ரெண்டாவது ரத்த கண்ணீரை சொல்லுவேன் என்னோடய அறிவுக்கு அப்புறம் பாரதி ராஜா சார் படங்கள் அப்புறம் மகேந்திர சார் படங்கள் பட் நான் நாயகனை தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவேன் ஏன்னா அப்படி ஒரு படத்தை எடுக்க முடியாது அப்படி ஒரு படம் ஸோ அதை திருப்பி அவங்க சேரும்போது அதோட கனெக்டிவிட்டியை கொண்டு வர பார்க்குறாங்க அது பேர்லேருந்தே அது ஒரு ஒரு இது தானே இப்போ விக்ரம் டூன்னு ஒன்றும் ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வந்தது இல்லை அந்த மாதிரி அந்த ஒரு நாயக்கர் அப்படின்னும் போது அதில் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியாக திருப்பி வருமோ அப்படின்னு தான் அவங்க வந்து நினச்சி அதை பண்ணுறாங்களே தவிர நாயக்கரை தூக்கி பிடிச்சி பண்ணுறது வந்து கமல் சார் பண்ணவே மாட்டார் கமல் வந்து அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா எங்கே உள்குத்து வச்சுருப்பாரு உள்குத்து இருக்கும் நம்ம அது கிடையாது நம்ம அப்படின்ட்டு அவர் பண்ணுவார் அதில் தான் மணி சாருக்கு இவருக்கு சின்ன கிளாஸ் கூட வரலாம் ஃபியூச்சரில் மேபி அதனால் அவர் கமல் சார் வந்து அந்த ஆங்கிளில் போக மாட்டார் அவருக்கு ஒரு நல்ல படம் எடுக்கணும் சார் கமல் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் சார் அவர் நல்ல படம் எடுக்கணும் சாவரதுக்குள்ளே ஆஸ்காரில் அந்த ரெட் கார்பெட்டில் இப்படி ஒரு கலைஞன் தமிழகத்தில் இருந்தானா இந்தியாவில் இருந்தானான்னு உலகமே பார்க்கணுன்றது தான் சார் அவரோட ஆசை தமிழ்நாட்டில் அரசியல் மாற்றம் வரணும் தமிழ்நாட்டில் எல்லோரும் நல்லா அப்படியே அதெல்லாம் அவருக்கு தேவையே கிடையாது ஏன்னா அவர் ரத்தம் அணு சத இத ஒவ்வொன்றும் சினிமா தான் அவருக்கு அவருக்கு சினிமா விட்டால் அவர் ரஜினி வரப்போறாருன்னு பயந்துட்டு இவர் வந்துட்டார் அரசியலுக்கு அரசியலாம் அவருக்கு பிடிக்காது ரஜினி வரலன்னா இப்போ இது சொன்ன மாதிரி தான் விஜய் அஜித் சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரி தான் ரஜினி சார் வரலன்னா அவர் வந்துருக்க மாட்டார் ஓகே அதனால் வந்தார் ஸோ அதனால் அவருக்கு இதெல்லாம் அவருக்கு பெரிய இது கிடையாது அவர் வந்து தன்னை ஒரு மாபெரும் கலைஞன் இந்த உலகத்துக்கு ப்ரூவ் பண்ணிட்டு போகணும்னு அவர் துடிச்சிக்கிட்டே இருக்கார் அது அந்த கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் அவர் அதுக்காக ஒர்க் பண்ணுவார் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒர்க்கு தான் இந்த படமாக இருக்குமே தவிர அது நல்ல படமாக இருக்கும் பார்த்தாலே தெரியுது ஏதோ ஏன்னா அந்த அது அந்த அந்த தக் லைஃப் இருக்குது பார்த்திங்களா அது ஒரு பெரிய ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு பேட்டியில் கூட ஒரு புக் ஒரு சேனலில் நான் கேட்டேன் அந்த தக்கு அப்படின்ற ஒரு கூட்டம் அந்த கூட்டம் போதும் இவ்வளோ போதும் அந்த கண்டென்ட்டை கரெக்டாக மணி சார் உள்வாங்கி அதை ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிட்டாருன்னு வச்சுங்க நிச்சயமாக பொன்னியின் செல்வனை பெட் விட பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா பொன்னியின் செல்வனை நிறைய பேர் எடுத்து மேஞ்சிட்டாங்க அந்த மேஞ்சதே அவர் ஓரளவுக்கு வந்து காப்பாற்றி விட்டார் இல்லையா பட் இது வந்து புதுசாக இருக்குது கண்டென்ட்டு தக் லைஃப்ன்றது வந்து புதுசாக இருக்குது அவங்க எடுத்துருக்கிற அந்த பேக்ரவுண்டே புதுசாக இருக்குது மணி சாரோட ஸ்டைலில் அது பண்ணும்போது நிச்சயமாக அது வந்து 
அங்கேருந்து யார் வெளியே வராங்களோ இல்லையோ ஒவ்வொரு வீக்கெண்டும் ஆளுங்களை வெளியே அனுப்புறது தானே அதோடய ப்ரோக்ராமு எனக்கு முதல்ல கமல் சார் வெளியே அனுப்பிச்சா அனுப்பிச்சோ அப்படி அவர் அனுப்புவாங்க ஏன்னா கமல் சார் மேலே பெரிய கிரேஸுங்க குழந்தைங்களாம் வந்துக்கிட்டு அவர்கிட்ட பேசிட்டு சர்சமாக பேசிட்டு நல்லாவே இல்லை அது கமல் சாரோட கெத்து இருக்குல்ல இப்போ பிஃபோர் விக்ரம் ஓகே ஃபினான்ஷியல் கிரைசஸு அவர் நிறைய சம்பார் சம்பார் சினிமாவில் தான் விட்டார் அவர் கமல் சார் அதனால் கொஞ்சம் கடனில் இருந்தார் ரஜினி சாரே சொல்லியிருக்கார் அவர் எப்போவுமே கடனில் தான் இருப்பார் அப்படின்னு ஸோ அதனால் நான் அதை மன்னிக்கப்படலாம் நீங்கள் விக்ரம் வந்ததுக்கப்புறம் கமல் சார் மேலே இளைஞர்களுக்கான பார்வை மாறிடுச்சு அந்த கதையோட கண்டென்டில் ஒரு ஒரு ட்ரக்கில் வீணாக போகிற ஒரு இதை வந்து மீட்டெடுக்கிறாரு ட்ரக் ஃப்ரீ சொசைட்டியை உருவாக்குறாரு அப்படின்னா அவர் மேலே ஒரு வேறு ஒரு கண்ணோட்டம் வந்துருச்சு அந்த படத்தில் அவர் அவ்வளோ இதுவாக பண்ணியிருந்தார் நடிச்சிருந்தார் ஸோ அந்த ஒரு தாட் வந்துட்டதுக்கப்புறம் இவர் சைலண்ட்டு இதில் வந்து ஒதுங்கியிருக்கணும் இது ரெண்டாவது இப்போ எம்பிக்கு பிளான் பண்ணுறதா கேள்விப்பட்டேன் ஆமாம் நான் கேட்கலான்ட்டு இருந்தேன் அதாவது டிஎம்கேவோட மக்கள் நீதி மையம் கூட்டணி பண்ண போகிறதா ஒரு தகவல் நடக்கும் ஆனால் கோயம்புத்தூரில் நிற்பாருன்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் தென்சென்னை ஒதுக்கிறதாகவும் இன்னொரு சைடு தகவல் எங்கே நின்னாலும் எங்கே நின்னாலும் கமல் சாருக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா டிஎம்கேவோட சேரும்போது அது ஒரு பெரிய ஓட் பேங்க் இருக்கு இல்லையா கமல் சாருக்கும் நீங்கள் கோயம்புத்தூர் ஆகட்டும் அவர் தென்சென்னை ஆகட்டும் எங்கே இருந்தாலுமே கமல் சாருக்கு போன வாட்டியே சார் கமல் சார் சென்னையில் நின்றுருந்தார்னா ஷோராக ஒரு அஞ்சாறு சீட் வாங்கியிருப்பார் சார் இவர் சம்மந்தம் இல்லாமல் கோயம்புத்தூரில் போய் நின்றுக்கிட்டாங்க போயிட்டு வரதுக்கு டைம் சரியாக இருந்தது இங்கே இருந்தால் நாலு அஞ்சு மொத்தம் பதினெட்டு தொகுதின்னு நினைக்கிறேன் இங்கே ஒரு அஞ்சாறு இதை வந்து இவர் சென்னைக்குள்ளே கமலுக்கு எப்போவுமே வேல்யூ சென்னைனால படித்த ஒரு ஒரு நல்ல பத்து மீட்டிங் அட்டன் பண்ணியிருந்தார்னு வச்சுங்க ஒரு ஏதோ ஒரு நாலஞ்சு சீட்டை தட்டியிருக்கலாம் அவர் இவர் அங்கே போய் நின்று தான் தப்பு அது போனது இல்லையா அதனால் ஓகே ஃபைன் இப்போ வந்து டிஎம்கே கூட்டணியில் நிச்சயமாக அவர் வந்து நின்னார்னா அவர் ஜெயிச்சிருவார் இன்னொன்று சார் எப்போ விக்ரம்னு ஒரு படம் வெளியாச்சோ அப்போவே அவரை கொண்டு போய் விக்ரம் விக்ரம்னு டிஎம்கேல வித்துட்டாரு அவர் ஆல்ரெடி கமலை வித்துட்டாரு விக்ரம் விக்ரம் வித்துட்டாரு வித்துட்டாரு ஏன்னா விக்ரம் அவ்வளோ பெரிய வெற்றி பிகாஸ் ஆஃப் உதயநிதி ஸ்டாலின் மூவிஸ்னால ஸோ அதனால் அவர் வந்து எப்படி இருந்தாலும் அவருக்கு டிஎம்கேவுடைய அவர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவார் அவங்களும் கமல் சார் கூட இருக்கிறது அவங்களுக்கும் பலம் தான் டிஎம்கேக்கும் பலம் தான் அப்போ அவங்க வந்து நிச்சயமாக ஒரு சீட்டோ ரெண்டு சீட்டோ கொடுப்பாங்க கமல் சார் நிற்கிற தொகுதியில் கன்ஃபார்மாக அவருக்கு வந்து வாய்ப்பு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகமாக நிச்சயமாக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த இமேஜில் இருக்கிற ஒரு கமல் சார் இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் இதே இப்படியே போதுன்னு வச்சுங்களேன் இவர் எலெக்ஷன் ஓட்டு வராரு அதுக்கு ப்ரீவியஸ் வாரத்தில் பிரதீப் ஆண்டனி மாதிரி ஒருத்தர் ஒருத்தர் அனுப்பிச்சுட்டாரு வச்சிங்க சார் அவனை ஏன் சார் அனுப்பிச்சிங்க அதை கொஞ்சம் பாருங்கள் சார் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் சார் இருந்தா இவர் நாட்டு மகளுக்காக எதோ ஒன்று பேச வருவார் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் சார் பிரதீப் ஏன் சார் அனுப்பிச்சிங்கன்னா எப்படியோ ஓட்டு போடுவா புரியுதா புரியுது புரியுது இது குழந்தைங்க பண்ணுற கேம் இது நீ அரசியலோ வேற ஒரு கணக்கில் போகிற அந்த தக் லைஃப்பில் ஒன்றும் பார்க்கும்போது ஒமர் முக்தாரில் எனக்கு ஆண்டனி கோயின் அப்பா தான் மாதிரி இருக்குது கெலஸ் சிங்கம் நடிகம் அப்போதைக்கு பெரிய ஹிட்டு அந்த படம் ஆண்டனி கோயின் தான் நினைக்கிறேன் ஸோ அப்படி உங்களை நம்ம கமல் சாரை நம்ம பார்க்கணும் அவர் பிக் பாஸில் அதுவும் அந்த ஒரு காஸ்டியூம் ஒன்று போட்டு வந்தார் அவர் கொஞ்சம் வெரைட்டியாக ட்ரை பண்ணுறாரு பட் அவர் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா நான் இது மூலமாக மக்கள்கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்க முடியுது அதனால தான் அந்த ஷோ பண்ணுறேன் அப்படின்ற ஆரம்பத்தில் இந்த கருத்தை சொன்னார் நெகட்டிவாக இதுவாகுது சார் ஓ இப்போ அந்த அது எப்போ வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சதுன்னா அந்த பையன் இருக்காங்க இல்லையா அதான் மார்க் ஆண்டனியோட இந்த பையன் தான் பெரிய பிரதீப் ஆண்டனி தான் ஃபேமஸ் ஆகிட்டான் ஸோ அந்த இடத்துல ஏதோ கமல் சார் பெரிய குற்றவாளி ஆகிட்டானுங்க குற்றம் நடந்தது என்ன லெவலுக்கு ஆகிடுச்சு கமல் சார் என்ன இருந்தாலும் மார்க் ஆண்டனியை வெளியே அனுப்பிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு அது பெரிய அது தேவையில்லாத விஷயம் சரிங்களா உங்களுக்கு கமல் சார் ஆஃப்டர் விக்ரம் பிக் பாஸில் வெளியே இருக்கக்கூடிய மொதல் கன்சல்டண்டாக அது என்ன இருந்தால் சொல்லுவாங்க எலிமினேட் ஆகிறதா எலிமினேட் ஆகிறது முதல்ல கமல் சாராக இருந்தால் அவர் எம்பி ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு நீங்கள் அங்கே இருந்துக்கிட்டு எம்பினா எம்பி வந்து சாரி தான் சாரி தான் அவருக்கு நான் இப்போவே சொல்லிடுறேன் இது கண்டினியூ ஆகி நீங்கள் எம்பிக்கு நின்னீங்கன்னா இப்போவே உங்களுக்கு வந்து போட்டு விடாது ஏன்னா அந்த இமேஜில் தான் இருப்பான் நீங்கள் எங்கே போனாலும் இதே மாதிரி கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா இப்போ வந்து இன்னொன்று கேட்டுங
இல்லையா ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து பெட்டர் எதிர்காலத்தில் அவர் உண்மையிலேயே நல்ல பேரோட கம்பீரமாக இருக்கணும்னு ஆசை ஆனால் அவர் அவர் அப்படி விரும்புகிற ஆள் அவர் தன்னை எப்பவுமே கம்பீரமாக நீ கமல் சாரை நீ எங்கேயுமே நீங்கள் அவரை ஒரு ஒரு மேலே ஒரு சின்ன பிசுறு போட கூட விட மாட்டார் அவர் அது அந்த உள்ளேயே இருக்கும் அது தன்னை பற்றி இது அந்த உயர்வான எண்ணம் எப்பவுமே அந்த மூட்லேயே இருப்பார் அவர் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் வந்து இதில் வந்து இருக்கிறது நமக்கு அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்ரோன்னு என என்னோட பார்ப்பு ஓகே ஓகே சார் ஸோ ரொம்ப நன்றி சார் நிறைய விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட இருந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க ஸோ நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நடக்குதா அப்படின்னு பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம் திரும்ப ஒரு பேட்டியில் அவங்களை சந்திக்கிறேன் சார் ரொம்ப நன